ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പനീർ മസാലയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ നാൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത് ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പനീർ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ പീസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സൈഡ് ഒന്നായി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസും അങ്ങനെ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്തോ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാ പീസസും അങ്ങനെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത പനീർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സവോള അത് നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ തക്കാളി ഇത് അത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തുള്ള പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബിരിയാണി ലീഫ് ബേ ലീഫ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പട്ട കസൂരി മെത്തി അതൊരു ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ അത്രയും അളവിൽ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ചെറിയൊരു പിഞ്ച് ഇത്രയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കത് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേ പാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കറുവാപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പു കറുവാപ്പട്ട ഞാൻ അതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ബേലെ ബേലി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഈ സവോള ചേർക്കാം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതും ചെറുതായി ഒന്ന് വാടിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ഓൾറെഡി ആ മറ്റഞ്ഞ പൊടി അതിൽ കുറച്ച് ആദ്യം പനീർ ചേർത്തപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതും ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മുളക് ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ജീരകം ജീരകപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മസാല നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല പച്ചമണം ഒക്കെ പോ പോകണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വഴറ്റാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയിട്ട് ആ ടൊമാറ്റോൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് ആദ്യമേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അര സ്പൂണ് ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കണം
ആ തൈര് എടുത്തിട്ട് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തൈരൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ലോണം എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നല്ലൊന്നും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കണത് ഉപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തുറക്കാം ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പനീർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലോണം അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പനീർ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുക്കാവണം അത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചേക്കാം നമുക്ക് തുറക്കാം പനി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില തൂവിട്ട് സ്റ്റൗ ഇനി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കസൂരി മേത്തിയും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പനീർ മസാല സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നാവിൽ വെള്ളവും അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ഡിഷ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ